arkadaşlar. Kanalım Çali Doya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nightwing'in kostümü artık tamamlama aşamasına geldik. Son parça olan eskirme çubuklarını yapacağız. Eskirme çubukları nedir derseniz eskirme sopaları veya da e, açısı ben de tam olarak bilmiyorum. Filipinlerden gelme bir dövüş sanatına ait bir şey o kadarını biliyorum ama çok fazla bir detayına da sahip değilim. Yani bildiğim bunu alıp adamın kafasına kafasına vuruyor. O işe yarıyor. E, farklı farklı dizaynlar var. Çok sade olanlar var. Çok donanımlı olanlar var. Böyle elektrikli elektrikli ama ben kendi dizaynımı yapacağım. Tabi ilham almakta herhangi bir sakınca yok diye düşünüyorum. O yüzden gelin birkaç tane göstere bakalım öncelikle. Daha sonra hep birlikte yapıma geçeriz. <gülüyor> Görselleri gördünüz. Dediğim gibi farklı farklı dizaynlar var. Ben kendi dizaynımı yapacağım. Basit malzemeler kullanacağım. Sizler de aynılarını kullanabilirsiniz veyahut da farklı malzemelerle değiştirebilirsiniz. Laf fazla uzatmayalım. Hep birlikte yapıma geçelim. İşe aldığımız vilede sopasını parçalamakla başlayacağız. Öncelikle şu plastik aksamlardan kurtulmak lazım. Onların herhangi bir işlevselliği veyahut da bizim görselde tamamlayacak bir özelliği yok. Onları dilemenin bu işte ağır şeyleri kesmek için kullanılan ucuyla öncelikle yerinden söküp atıyorum. Bazıları biraz zorluk çıkarabiliyor. Daha sonra zımparayla bu uçları temizleyip elimi kesmesini engelliyorum. E, Vileda sopasının ortasını ölçtükten sonra bir maskeleme bandıyla orayı düz bir çizgi haline getiriyorum. Ve yine diremenin aynı ucunu kullanıp Vileda sopamı, temizlik sopasını artık her ne zımpırtıysa ortadan ikiye bölüyorum. Ve yine uçları zımparayla e, tehlikelerden uzak hale getiriyorum. Ben bu şekilde bir plan hazırladım kendimi. Bunun üzerinden yapacağım. Bunu büyük bir kağıda çizdim. Bu planı da aynı şekilde aşağıda e, açıklama kısmında paylaşacağım. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Veyahut da farklı bir şey yapabilirsiniz. E, şimdi boya üzerine boya tutmuyor. O yüzden öncelikle bu sopalardaki boyadan kurtulmam lazım. Eğer boya sızını bulursanız onlardan alın. Ben sırasıyla işte yine 80, 120, 320, 600 ıslak olacak şekilde e, boyanın tamamını yüzeylerden söküyorum. Bir sonraki boyaya tutunacak yüzey sağlıyorum. Boya üzerine boya dediğim gibi çok mantıklı bir şey değil. Daha sonra planımı uygun bir şekilde öncelikle ortaya bir boşluk açıyorum. Buraya mıknatısları koyacağız. E, Nightwing kostümün üst kısmını yapılışını izleyenler bilir. Kostümün arka kısmında iki tane mıknatıs var. Buraya koyacağım mıknatıslarla onların kutupları işte denk gelecek. Böylece sopaları koyduğunuzda tutacak vesaire bilmem ne. Tabi bu mıknatıslara bir e, merkez yapmak lazım. Bir alan yapmak lazım. Onun içinde bu bir santimetrelik yer matlarından kullanıyorum. E, bu yer matlarından işte mıknatısın içine yerleşebileceği ve aynı zamanda sopanın içine yerleştirebileceğim kadar bir parça kestikten sonra öncelikle mıknatısın oturacağı bir kanal açıyorum ortasına. E, bu kısımda işte bu V kesim gibi yaparak gördüğünüz gibi küçük bir parçayı sökerseniz daha sonra süper yapıştırıcı yardımıyla mıknatısı içine oturtabilirsiniz. Yalnız mıknatısın içeride kalacak, altta kalacak yüzeyini muhakkak zımparalayın. Böylece süper yapıştırıcıya daha fazla tutunacak bir yüzey sağlarsınız. Aksi takdirde kolay bir şekilde mıknatısı sökülebilir yerinde. Daha sonra bolca sıcak silikonu içerideki boşluğa boca ettikten sonra e, biraz güç yardımıyla zorlayarak gördüğünüz gibi parça içeri oturtuyorum. Ama bakak aşağıdan bastıracağınız sırada araya bir şey koyun. Keza metal yüzey, sıcak silikon eliniz yanabilir. Gayet sıcak oluyor. Sıra geldi üst taraf, alt taraf vesaire için yapacağım şu küçük 1 cm, 2 cm parçalara. Bunun için kendime bir şablon çıkarmam lazım. Öncelikle maske bandı ile o kısmı kapladım. Bir noktasından kestim. Böylece ne kadar uzunlukta bir şeye ihtiyacım olduğunu tespit ediyorum. Daha sonra bunu 1 cm'e o belirlediğim uzunluk işte 6,5 cm misal bende şu an e, şeklinde bir parça halinde kesiyorum. Bu bana ana bir şablon oluyor. Ancak bu göreceğiz, birazdan göreceksiniz yetmeyecek. Keza e, kullanacağımız oradaki fonun kendi kalınlığı da var. Bunu hesaplamayınca gördüğünüz gibi arada bir boşluk kalıyor. O aradaki boşluk kadar e, bir uzunluk daha ekleyerek kendime yeni bir şablon yapıyorum. Şimdi bunu kullanacağız. Bu sefer bundan bu parçalardan çıkarıyorum. Toplamda 6 taneye ihtiyacınız olması gerekiyor yanlış hesaplamıyorsam şu anda. E, ben 4 kestim ama daha sonra yine keseceğim. Göreceksiniz. E, Yapıştırmam gereken yerleri işaretleyip oralara kontak yapıştırıcıyı sürüp daha sonra gene fon parçalarının arkasına da sürüp yüzeyleri yapıştırıyorum. Bir de bir kısma eğer şablona bakarsanız 2 santimlik kalınlıkta bir parça çizmiştim. Şimdi bir de bu 1 santimlik olduğu için ters çevirip aynı şekilde yani onu iki taraflı yapıp 2 santimlik parça elde edip ondan da kesiyorum. Ve gereken yerlere yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ana şekil bu olmaya başladı. 
Bir de ben sopaların üst kısımlarının boş kalmasını istemiyorum. Oralardan hani böyle içeri bakınca gözükmesin. Onun için o çapta bir daire kesip işte o daireyi de daha sonra kontak yapıştırıcıyla yerine yapıştırıyorum. Bahsettiğim kısım buydu. İşte burası için daha sonradan bir santimlik kesip gördüğünüz gibi tekrardan yapıştırıyorum. Sıra geldi üst tarafa. Şu can canlı işte mavi ışıklı elektrikli bumburdaklı kısmı. Yani oraya ben bir elektrik veya ışık aksamı koymayacağım ama e, onun yerine boyayla o işi artık ne diyeyim ilümüne edeceğim. O şekil göstereceğim. Öncelikle kendime böyle bir şablon hazırladım. Tabi oranın boyutunu vesaireyi kağıtla bir şablon çıkarıp belirledikten sonra. Daha sonra bunu 3 milimetrelik ince bir formun üzerine geçiriyorum. İşte o aradaki boşlukları kestim. Daha sonra bunu sopanın üst kısmını yapıştıracağım. Bu kadar ince detayların olduğu parçaları yapıştırırken tavsiyem süper yapıştırıcı kullanmanız. Kontak yapıştırıcı çünkü aradaki boşlukları kirli bırakıyor ve onu temizlemek çok zor. Daha sonra diremelle uçları vesaireyi biraz yuvarlatıp temizliyorum. Böylece bana araya nerelere ders sürmem gerektiği ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi bu tarz boşluklar var. Bunları da esnek olan herhangi bir derzi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli değil neyi kullandığınız. Ee, herhangi bir önemli olan esnek olması, boya tutması vesaire. Ee, derzi de yedirdikten sonra son zımpara işlemini yapıyorum. Kenarları yuvarlatıyorum vesaire. Gördüğünüz gibi 3 aşağı 5 yukarı daha artistik duruyor artık. Ondan sonra ısı tabancasıyla fon parçaları vuruyorum. Böylece fonun kapanmasını sağlıyorum. Akabinde kaplama işlemi geliyor. Bu sefer plastik dip kullanmayacağız. Plastik dip metal yüzeylerde nasıl bir tepki veriyor çok bir fikrim yok. O yüzden e, mod başta sadece fon olan parçaları kaplıyorum. Sonra da boyama kısmına geçiyorum. Şimdi bu üç kısımlara dediğim gibi metalik maviyle vuruyorum ki o işte elektrik ışık görüntüsünü yansıtayım ama e, bu tam iyi akrilikler ne yazık ki metalik yüzeyleri tam tutmuyor. Benim hedefim işte buraları maskenin bandıyla kaplayıp daha sonra diğer yerlere boyayıp maskenin bandını söktüğümde oraların mavi kalmasıydı. Ancak daha sonra göreceksiniz ki maskenin bandını söktüğüm zaman boya da beraberinde gelecek. Yani metalik yüzey hiçbir şekilde bu boyayı tutmuyor. El tutacağı kısımlarını da muhakkak maskenin bandıyla ve mıknatısları maskenin bandıyla kaplayın. Bir sonraki işlemlerde onlar herhangi bir şekilde boyadan veyahut da vernikten etkilenmesinler. Ee, bu önemli. Sopaların iç kısmını ve bu fon parçaları astar olarak NATO bilek siyahını kullanıyorum tam yanına ancak dediğim gibi fon parçalarda tutuyor metal parçalarda tutmuyor daha sonra bu fon parçaların üzerine bir de titanyum gümüşle vuruyorum oralarda tamamıyla istediğim rengi bu şekilde elde etmiş oluyorum ama daha sonra o maskenin bantlarını sökerken gördüğünüz gibi hem sopada hem de e, mavi kısımlarda metalik mavinin olduğu yerlerde boya sökülüp geldi bu sefer tam tersi bir işlem yapıyorum iç kısımlarını Maskelen bantsız bırakıp dış tarafları kaplıyorum. Fon parçaları kaplıyorum. Çünkü onlar da boya kalıcı oluyor. Herhangi bir şekilde sökülmüyor. Ee, bunlar da iç altta kalacağı için, fon koruyacağı için buraları tekrardan tam yanı mavisiyle boyuyorum. Bunlar sonradan çok abartı bir teması olmazsa dökülmeyecek hale geliyorlar. Ancak parmağınızla kazırsanız da çıkar. Onu da belirteyim. Oralarda o istediğim mavi efektini elde ettikten sonra e, sopaların iç kısmında ben normal siyah sprey boyayla boyadım. Siz de aynısını yapabilirsiniz. E, Videonun sonunda da belirteceğim. Boya işlemini korumak için de en son sprey vernikle boyayı koruma altına alıyorum. Sıra geldi el tutacağı kısmına. Ben bu tenis raketlerinin işte tutacak kısmına sarılan bu zımbırtıdan aldım. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ee, onda sadece beyaz rengi vardı aldığım yerde. Siyah varsa diye istedim. Hatta istediğiniz bir renk varsa alıp onu kullanabilirsiniz. Ee, i̇stediğim renk olmadığı için ben onu alıp kendim rubber black ve siyah boyadım. Tamiyanın. Bunlar da tamiya boyaları tutuyor bu arada herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Ufak dökülmeler oluyor ama o kadarından rahatsız olmadım. Sonuçta hani elin tuttuğu bir yer orada aşırı olması güzel bir görüntü. Bana sorarsanız en sonunda bu mutlatısları koruyan maske yabatları söktükten sonra işlemi bitirmiş oluyoruz. Gelin neye benzemiş hep birlikte bakalım. bitirdik. Evet sofalar yanında gördüğünüz gibi. İki adet. Bu yapım başından sonra takip edenler bilirler. Buradaki mutlatısların bir sebebi var çünkü. E, kostümün arka kısmına iki tane mutlatıs koymuştuk. Bunlar onlara denk geliyor. 
Buraya bıraktığınızda otomobil tutacaklar, çektiğinizde çıkacaklar şeklinde. Hani olayı kolaylaştırmak için aslında yapılmış bir şey. Daha sonra full e, kostüm fotoğraflarını gördüğünüz zaman zaten anlayacaksınız nasıl durduğunu vesaire. Yani basit bir villada sopası, temizlik sopasından bu duruma geldi. E, boya olarak şunu da belirteyim. Tam akrilikler burayı, bu metal yüzeyi tutmuyor. Bir süre sonra atmaya başlıyor. Ben açıkçası üzerinden daha sonra standart bu e, nalburlarda satılan normal bisiklet boyası, sprey boyalardan kullandım. E, siz de öyle bir şey yapabilirsiniz. Yani ben tekrardan bizim para vesaire süreci geçirdim. Çok fazla detaylı anlatılacak bir şey yok. Kendi dizaynınızı yapabilirsiniz, benzer bir şey yapabilirsiniz. Farklı bir şey yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Alt üstü iki tane sopa. Eğer bunlarla ilgili görüşleriniz varsa lütfen aşağıda yorum kısmında yazın. Kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın vesaire bilmem ne çok da önemli değil. Bunlarla birlikte Nightwing'i bitirmiş olduk. Yakında full fotoğrafları da e, sosyal medya hesaplarından, Vero'da ne bileyim Instagram'da vesaire de görebileceksiniz Twitter'da. E, onları da takipte kalırsanız yine oralarda da görme şansınız var. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.